మీరు బీయింగ్ అని ఎస్సి మీరు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదనేటువంటిది కూడా మళ్ళీ ఇంకొక వివాదానికి తయారు అవసరం లేదంటే సమాజంలో ప్రొవైడెడ్ మీరు ఈక్వల్ రైట్స్ ఈక్వల్ గా అన్ని ఇవ్వండి అంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేసేయండి చేయండి సార్ చేసినప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నం కాదని అంటారు అవసరం లేదు సార్ సమానంగా ఒక సబ్జెక్ట్ కెళ్దాం అండి ఇటీవల మీరు చూసే ఉంటారు అంటే సినిమా పరిశ్రమని ఊపేసింది ఇటీవల కాస్టింగ్ కౌచ్ అని ఒక ఇది అంటే మీరు ఒక చదువుకున్న విద్యావేత్త మీరు రాజకీయాల్లో ఉంటున్నారు ఒక పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు కాలంగా అంటే రాజకీయాల్లో కూడా ఇటువంటి సమస్య ఉంది కదా దీన్ని మీరు అంటే మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు ఎలా ఫేస్ చేశారు మీరు తోటి మహిళలు ఎవరైతే రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటి ముందు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి అసలు వెదర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది పాలిటిక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది పాలిటిక్స్ రేణుకా చౌదరి గారు కూడా చెప్పారు ఈవెన్ పార్లమెంట్లోనే ఉందన్నారు ఆమె అంటే మీరు ఒక బోల్డ్గా మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే అది చాలామందికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఒక స్టిగ్మాలాగా ఉండిపోయింది మహిళలకి చాలా కాలంగా నేను టు బి ఫ్రాంక్ ఏదైనా నేను ఓపెన్గా చెప్తాను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తాను నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను త్రూ బాబుగారు త్రూ వచ్చాననే ఒక ఇదితో నాకు ఒకరోజు బాబుగారు వన్ టు వన్ తీసుకుంటారు చాలామంది లీడర్లకి వచ్చిన కొత్తలో అనుకుంటాం వన్ ఇయర్ లోపలనే బాబుగారు వన్ టు వన్ తీసుకొని ఎట్లా ఉందమ్మా మీ ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి నన్ను అడిగారు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ టు వన్లో మాట్లాడాం అప్పుడు సార్ గవర్నమెంట్ పోయిన కొత్తలో మాట్లాడినప్పుడు సార్ నాకు ఒక వాల్యుబుల్ వర్డ్ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే వర్డ్ చెప్పింది ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ రాజకీయాల్లో అందరితో మంచిగా ఉండండి ద సేమ్ టైం మీ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి దట్ ద ఇన్నర్ మీనింగ్ నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు అందరితో బాగుండాలి అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అన్న అక్క అమ్మ అనుకుంటూ ఉండాలి ద సేమ్ టైం మనం మన లిమిట్స్లో ఉండాలి మనకు ఒక ఆశని ఉంది మనకు సర్కిల్ ఉంది ఆ సర్కిల్లో మనం ఉండాల్సిందే అలా చెప్పినప్పుడు నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే సార్ ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నాను సార్ అసలు ఒక్కరోజు కూడా ఒక్కరు కూడా ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో కానీ అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి బ్యూరోక్రాట్ జీవితంలో కొంచెం నేను దేర్ దేవిల్ లాగానే ఉంటాను అంటే నేను ఆ ఊరు నా నువ్వు టచ్ చేయడానికి సాహసించినంత ఇదిగా బతుకుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్తున్నా నేను చెప్తున్నాను ఇన్ఫ్రాలో కూడా నేను వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను రౌడీలు ఉంటారు గుండాలు ఉంటారు అందరు ఉంటారు సార్ ఆ వర్క్స్లో అయితే అలా అక్కడ డీల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన జాబ్ నేనేం చెప్తున్నానంటే సార్ ఉండొచ్చు నేను లేదని పూర్తిగా నేను లేదని చెప్పడానికి లేదు కానీ అది కొంత అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ మాట అంటే మళ్ళీ నా మీద లేడీస్ ఎలా అంటారో కానీ అంటే మీరు అన్నట్టుగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనే మాట నాకు సార్ చెప్పారు సార్ నాకు సార్ చెప్పారు తర్వాత నాకేందంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా నన్ను ఆ దృష్టిలో చూసిన వాళ్ళు లేరు సార్ ప్రామిస్గా లిటరల్గా అంటే నేను వచ్చిన పొజిషనే కావచ్చు నేను వచ్చిన సార్ తీసుకొచ్చిన నేపథ్యమే కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు కానీ నన్ను మాత్రం ఇంతవరకు నా తెలుగుదేశం పార్టీలే కానీ లేకపోతే మిగతా పార్టీలే కానీ ఎందుకంటే మేము సోషల్గా మూవ్ అవుతుంటాం కదా ఏ ఒక్కరు కూడా చిన్న కామెంట్ చిన్న కామెంట్ కూడా చేయలేదు సార్ దట్ ఈస్ నేను నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను అది అదైతే నాకు చాలా గొప్పతనాన్ని ఇచ్చే అంశమే అట్లని చెప్పేసి టోటల్గా లేదు అని చెప్పడానికి తెలుగుదేశంలో అయితే లేదు సార్ మిగతా పార్టీల గురించి నాకు తెలియదు కానీ తెలుగుదేశంలో ఉమెన్ మాత్రం చాలా రెస్పెక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా టాప్ టు బాటం టాప్ టు బాటం సార్ ఇప్పటి వరకు నేనైతే అందరికీ మహిళలకు కూడా నేను పిలుపునిస్తున్నా తెలుగుదేశంలో ఇటువంటి ఆలోచన కూడా ఎవరికి ఉత్పన్నం కాదు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది వాళ్ళకున్న పర్సనల్ మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి సార్ ఎవరికైనా వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ ఈ పని చేస్తే నీకు ఈ పని చేస్తాము అని మాట్లాడే అదే కదా కాస్టింగ్ కావచ్చు అంటే అదే కదా ఇట్లా నువ్వు ఉంటే నాతో నేను ఇది అది అసలు చంద్రబాబు అంటే ఎంత భయపడతారు సార్ అసలు చాలా మా నాయకులు కింది నుండి పైదాక ఆయన అంత స్ట్రిక్ట్గా కనిపించాడు కానీ ఆయనకు తెలిస్తే ఎక్కడ మాకు ఇబ్బంది అవుతుందో అనే ఒక ఉంటుంది సార్ చాలా మందికి ఉంటుంది అమ్మాయిలకు ఉంటుంది అబ్బాయిలకు ఉంటుంది నిజం సార్ అసలు ఎవ్వరు కూడా ఆ సాహసము ఎందుకంటే నేను నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది Thank you.